天然进补，温暖舒服。但这北台湾有一间新开的进补吃到饱，我们可以吃到牛肉炉，也可以吃到羊肉炉，甚至还有附设免费停车场。这在北部真的能赚钱吗？大家好，我是涛涛。我们现在来到桃园这里了啦。然后这么生活这件事，牛羊争霸。哎，你各位啊，你还记得我们之前有到桃园吃过一家羊老大吗？只不过我们今天也是到现场才知道啊，原来这家新开的羊肉炉、牛肉吃到饱啊，它竟然就是羊老大的算分店吗？还是新品牌之类的？而且说话这边竟然还有提供停车场呢，哎。它这个真的是对于平常我们需要开车或骑车人来说，哎，想吃个饭，然后又还有附停车场哇，那真的是非常的棒啊。不过 OK 啦，那等一下我们一起进去体验看看它的表现，还是如何吧。Go。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。哎、欸，只不过啊，我们今天走进来这里啊，哇，啊，这个环境弄得光鲜明亮哎、欸，而且说空间大到，我是觉得有那有点夸张啊。我觉得说它这个规模，它是不是想要像我们之前在桃园吃过一间羊肉炉大品牌宣战呢、啊？不过我是觉得说，并不是说哪一家比较好，哪家不好。并没有偏袒谁，而是说吃东西本来就是见仁见智的事情呢、啊。也许你跟着我们这样子一起探索这些店家，你都吃过一遍，你最后应该是可以找到属于你最喜欢的那一间吧。不过也 OK 啦，那等一下我们去那里东西，摆料理吧。哇，来吧，我们今天来到这边呢，五吧，用吧，弄五啊，靠你来加虾。我们现在吃一点。牛杂、牛肚，我很喜欢吃这种东西。还有这个羊角筋啊，这一定要一开始就直接拿的，我们把它煮到最后再来吃。到时候应该是倍棒的，赞赞赞赞！羊排骨，哇、哦，这脂肪看起来真的应该会非常的棒。哇，这鱼煮煮的，卡拉夫寡铁就赞呢。还有吃这种锅物吃到饱。吃个卤鸭血 ，OK 吧？哦，它这味道，我光戴着口罩这样闻啊，就好像有很辣的感觉。还有吃羊肉卤，来一点姜丝，还有腐乳酱，长阿辉，吃过物不吃长阿辉，感觉少一味。五一大利。OK 啊，各位，我们先拿第一回合食材回来的。直播各位啊，我会觉得说，现在是否？店家们应该有意识到那种单人用餐的趋势啊！哎、欸，我们今天可以做到这种，可以一个人
吃一桌羊肉炉都不会不好意思的座位啊。要不然平常啊，我们好像吃那个羊肉炉吃到饱啊，我们是不是都是坐私人的座位啊？那如今这边，哎，你不觉得感觉很棒吗？还有各位啊，我们今天是给他点的药膳汤啊，我们来试试看吧。哇，这当归味喝起来十分的香哎，哎，这是好喝的药膳汤哎。对啊，我还记得上次我们在中立那边吃到羊老大，我们那时候是点的红烧汤啊，可是那红烧汤它感觉就有点像是那个牛肉泡面的汤头啊。但是说起码这边它的当菇味比较重啊，喝起来的那种感觉不会那么重啊。羊肉们全部都下去吧。那接下来就让他们煮他自己的吧。那么趁这个时候先吃吃看麻辣鸭血。它这个鸭血，他们煮到十分十分的入味啊，而且说它吃起来是真的会辣的。各位，它这吃起来是真的有辣哎、欸！我们赶快配一下维大利。It's good to drink， 你零块买就知啊。说着它这个维大利啊，我在当兵的时候啊，那个新训我们每节下课啊。我都会去偷一罐来喝。我们生活在阴间中，唯独说喝到这个饮料，才有活在人世间的感觉。还有，今天它除了肉片之外，这些牛羊肉，它们全都是有先卤制过才放到冰箱的啦。我们只要把它加热到差不多，就可以吃起来的。各位啊，在桃园有一家牛肉料理店非常有名啊，然后他们也有贩售的牛杂汤，它里面就有这个牛杂的部分啊。哎、欸，我就是最喜欢吃到这个部分啊，它的味道非常的油，非常的香啊。嗯、但是在这个牛肚部分啊，我就觉得说它就有那么点多的口感呢，但我们蘸酱试试看吧。真的很有口感，比起毛肚啊，我更喜欢吃到这个口感啊。完结果那么讲这得微注注的用吗？不行不行，给我配一口僵尸。我们再吃看排骨。它这带骨肉的部分呢、啊，它吃起来口感虽然是软中带点嚼劲呢、啊，但我就觉得说它整体好像没有什么味道，需要加点酱啊。那我们再蘸酱试试看，我酱真的软好很多。我们用姜丝配这个大块的排骨、啊。那这应该是羊膝的部分呢。哦，没关系啊。嗯嗯嗯。我会觉得说我们回去的制片呢，应该会非常的辛苦。
喝。OK 啊，各位，那我们锅内这些筋呢、啊，就让它去炖下去啊。我们再去拿其他的食材回来料理吧。哦吼，油炸多一点，这个很好吃哎，我很喜欢。它这里面也有黑毛肚哎，会夹，还有牛筋的部分也要来一点吧。还有今天这边也可以体验食髓滋味。还有牛腩肉，不可以少。鱿鱼，腐乳酱多一点，赞赞赞。后羿啊，你们看到这里啊？我们今天吃的这一些东西啊，我们自己在家里弄啊，都要多少钱去啊？而且说真的，自己准备也很麻烦呢、啊。这个满满满的模样，看着就很舒服哦。那我们现在吃吃看，我们煮到现在的羊筋呢？就是说，现在吃起来已经有一种软烂软烂的感觉，但是我相信煮更久，它口感一定会更棒。还有我们这锅煮到差不多的时候，我们把刚刚拿的葱花都下下去吧。我们这葱花下去之后啊，你会觉得这看起来好像健康了许多啊。牛杂吃起来，我很喜欢吃牛杂这种东西啊。虽然说它听起来好像是很廉价，好像很不健康的东西，但它真的就是挺好吃的。要说如果你知道这是什么部位的话，可以麻烦留言分享一下吗？每次我吃牛杂汤啊，我对这一块特别情有独钟啊。还有这也是我很喜欢的牛杂部位啊。大骨吃起来，每次啃这种羊大骨啊，我就觉得说很像我们在吃鸡腿的感觉啊，都很有爽感呢、啊。还有吃这种羊大骨，也可以体验到死水滋味的感觉啊。这种羊大骨骨髓啊，不管怎么吃啊，每次吃我都觉得说这口感真的是好油，这吃多了会上头，你知道吗？接下来吃牛腩。虽然说牛腩上面的牛筋它吃起来入口即化，但是它整体吃起来就是好像没有什么过多的味道哎，它很需要蘸酱资源呢。我们用姜丝配着吃。
。他们再喝喝看，煮到现在的汤，看它味道会是如何啦。你还记得我们上次吃羊老大那个汤，我们最后真的是咸到喝不下去了。可是没有想到说，他今天这边的东西啊，也许是食材先卤制的味道比较清淡，还怎么样的。可是比起这个汤啊，我还是觉得说，我们上次在基隆江嫂吃到那个汤头，还是真正的羊肉卤吃到饱汤头天花板呢。这真的就还好。那么来吃吃看鱿鱼。它就是很普通的鱿鱼。不过各位啊，你会发现背景不一样吗？我们刚刚吃到那个鱿鱼哦，让我们有点摇头之后，摇摇晃发现说，哎，我们今天是做的是这种小桌子啊，那我们就换个方向继续做，我们背景就不会拍到那些用餐的客人了。你不觉得好像要感谢刚刚那个很普通的鱿鱼吗？我们来吃,吃看白虾。虽然说它是白虾，吃起来它的口感啊，还有它的味道啊，好像缺少一股会让感动的滋味。但是我们今天吃的是羊肉牛肉卤啊，所以我是觉得说它不管表现如何啊，其实就 OK 啦。当给姜加些气味就好啊。我们来吃吃看牛筋，比起刚刚的羊筋那么的耐煮啊，它这个牛筋我们还丢下去一下子而已，它吃起来就有那种入口即化的感觉，我觉得这个很棒哎。我们再吃吃看羊筋。我觉得说羊筋这样煮就对了。我们刚刚吃可能还好，可是煮到现在啊，哎，它现在有一股骨肉分离的口感呢，赞赞赞赞。主要这样子刚刚好了。那我们羊筋去吃起来那我们刚吃完那么多的筋之后啊，我们再吃吃看牛腩呢、啊。好吧，它这个落差感感觉非常非常的大。OK 啊，各位，我们吃完这回所有的食材了，那等一下我们再去拿一些想吃的东西回来料理，应该也差不多了。还有这个牛杂，我们难得遇到的就是要多吃一点的。哦，超好吃的。还有他今天这个冰箱里面的肉片啊，就是这个模样，你们可以自己看一下。但我就觉得说，我还是想要吃这个鱼，吃看，应该就差不多。还有我们吃羊肉卤啊，哎、欸，要吃点青菜吧。完美，吃点青菜。
因为它这边有很多的火锅料啊，但我们就吃吃看这个颜色很特别的肉，还有这个蛋饺，扣啦。还有各位啊，我们今天是平日来这边用餐啊，所以我们用餐时间又有两个小时啊。我就觉得说，我们吃到第三回合，这张煮一下，应该等等就可以准备吃它现场的甜点了。全部都吹了一下。还有，我刚有拿了一份葱花啦，我们煮到差不多的时候，我们就全部把它倒下去啊。我们今天来煮葱花牛杂锅吧，葱花吹了一。那我们这个火锅任务应该就差不多了啦。加一口姜，再加一口肉，最后沾上酱。你会觉得说，这就是我们吃羊肉炉的仪式感呢？我们今天给它做好做满呢。还有这个没有意外的话，应该是排骨酥吧？爸，我觉得说这个排骨酥这样子煮完之后，哎，整体吃起来竟然是没有什么味道的。你就知道它这个汤啊，我们煮到最后面它有多清淡就多清淡了，连煮到这个东西都没有味道去。奇怪了，不然我们再吃吃看牛杂好了。但相较过往，我们煮到整锅都非常死咸的状况之下，哎、欸，这样子真的是好多，起码蘸酱这样吃也是很好吃的啦。我们在吃木耳。我们前面吃了那么多肉啊，我们这时候吃到一点蔬菜啊，你会觉得好像有一种很健康的感觉、啊。今天很健康我们汤煮到后面，很清爽，很好喝。那接下来这个是火焰鱼、玻璃鱼，或是鲶鱼肉吧。不管是什么鱼，但它是好吃的鱼肉啊。接下来是蛋饺。OK 啊，各位，我们已经吃完这回所有的食材了。那等一下，我们去拿点甜点回来吃吧。这里竟然有鱼冰呢，这是拖刀的。红刀分贵，薄荷冰淇淋，薄荷巧克力冰。哦，等、哦、等、哦哦，哦，有点难哦。哦，这个有点难哦。还有你各位吃到饱餐厅啊？你看有看到吗？人家就是整桶的炼乳，这样打开让你自己捞，你想吃多少就捞多少哦
我的炼乳都快比这个冰块多了。玩的不？牛头，洗个够。对呀、啊，我们点心这样子吃吃，应该也差不多了。杨桃，这个很甜呢，好像有咬到糖腻的感觉，它应该是我撒糖在上面。百香果。不是啊，大大，你应该要撒糖的是那个百香果吗？而不是刚刚你糖头了。刚刚那个很甜，然后这个吃起来就变得非常的酸的。满满炼乳的刨冰。平常我们吃这种冰店呢、啊，你想要打满炼乳？多加多少钱去啊？可是今天我们来这边吃到饱了。冰淇淋。红豆粉粿鸡鸭冰，来吃红豆的。OK 啊，各位，我们已经吃完所有的甜点了。那等一下我去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了。那么来说说我们今天吃牛羊蒸霸的香粑粑，哎，你各位啊，我们今天一个人的用餐费用是五百八十元。哎，你听到这个价格，已经这样子的体验呐、啊，你会觉得说已经没有什么好嫌的了。可能比起上次在过林养老大的体验来说，哎，我觉得说今天它的这些汤头啊，还有食材给我们感觉啊。它让我比较没有那种吃羊肉吃到饱，会我的口干舌燥感呢、啊。所以，我们今天前后也顶多只喝了好像四罐还五罐的饮料而已啊。我觉得羊肉吃到饱这样子就对了，就像我们上次在江嫂那边吃到的羊肉炉啊，哎，我们吃吃到饱等级，它那个汤头是同等，它单点外带的水准呢。所以，我们这样从头吃到尾啊。哎、欸，完全不会口干，也不会舌燥，有多么的舒服啊！但今天这家，它毕竟这个价格啊，那就提供那么大碗的东西啊，我就觉得说，你吃完还是会需要多喝点水是可以理解的，很合理啊。但如果你问我说，今天要我们这花五百八十元回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊。我们今天一个人来这边用餐，每个人头就是收五百八十元呢、啊。而且说他不会向家收服务费，也不会向家收边缘人惩罚费。哎、欸，我就觉得说他今天还有尬了一个停车场给你，不管你是要骑车啊、开车来啊，都可以停
，我觉得说这对我们来说是非常的友善呢。哎，在北台湾吃一餐吃到饱不用六百元，然后还付一个免费停车场给你，你有没有觉得听到这边好像还挺厉害的啊？可是我觉得今天吃完有个很遗憾的地方是啊，也许你看他现场的小菜啊，还有熟食，好像琳琅满目，对不对？但是说他那小菜部分啊，也许是那个来自魔法国度所做出来的料理啊，而且说他今天现场的热食啊，就麻辣鸭血跟那个卤肉而已啊，他好像缺少上次我们在过岭吃到那个阿妈的炸鸡腿啊。我就觉得说，如果今天我们能在收拾区再吃到那个炸鸡腿的话，哇，今天这一餐就很完美的啦，好不好？来，各位看到这边有什么推荐吃饱餐厅，欢迎告诉我，我看到就回复啦。那如果喜欢影片，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道，我会超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。